Fala pessoal, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo pro YouTube que eu gravo, então desculpa qualquer coisa aí, gente. Como alguns amigos próximos já sabem, semana passada eu tive a oportunidade de dirigir meu primeiro videoclipe. Foi um clipe do Eminem? Não, foi um clipe pra um amigo meu e há muito tempo ele já falava que ele queria que eu gravasse o primeiro clipe dele. Eu tô olhando pra baixo porque é um monitor. Tô com um roteiro de tudo que eu tinha que falar. Até o momento desse clipe, a única outra música que ele tinha gravado dele cantando era com ele cantando no celular. E eu falei pra ele, meu, toma uma vergonha na cara cara gravar isso no estúdio. Eu não gravaria o seu clipe no celular. Pelo amor de Deus, as coisas direi. Enfim, eu convenci ele. Eu já tinha editado alguns outros videoclipes, eu já tinha filmado um clipe, mas eu nunca quis fazer um vídeo falando sobre eles, porque eu não fiz o processo todo, eu nunca me senti na posição de fazer esse vídeo. Como nesse vídeo eu realmente acabei fazendo tudo, e esse clipe deu relativamente certo, eu senti que seria uma boa oportunidade para não sei pra quê. Enfim, pode ser que as minhas dúvidas sejam as dúvidas de alguém também e eu decidi fazer esse vídeo pra ajudar. Todo o conceito por trás do clipe foi sendo definido meio que aos poucos, mas alguns dias antes da filmagem a gente já tinha essa noção de que a gente queria fazer um clipe que se passasse inteiro em um dia e que falasse sobre um rapper amador que tá começando a fazer música agora falido, desanimado e cantando reflexivo na janela do carro que ele chamou no celular quebrado dele. Tudo isso faz parte do conceito do clipe. E aí no final do clipe ele continuaria falido, mas ele já tá mais animado com as possibilidades que a vida reserva e principalmente as possibilidades que se abriram para ele por conta da música. Acho que essa é a grande mensagem do clipe, que através da música que o personagem meio que se salva. E aí no final, por esse motivo, ele já tá cantando até com uma certa confiança e uma agressividade que ele não tinha no começo do clipe. E tudo isso se relaciona com uma das principais frases que ele canta, que é a sou vencedor, mas nem sempre eu tô ganhando. É essa frase que começa a despertar o interesse do motorista que tá dirigindo o Uber dele no começo do clipe. E se vocês repararem, no começo do clipe ele tá ouvindo a música de boa, mas aí conforme o clipe vai passando ele começa a balançar a cabeça, a ficar mais animado e termina o clipe com ele dançando com o rapper. E era essa a ideia, que o motorista se identificasse com a música, porque ele também era um vencedor que não tava sempre ganhando. Outro personagem que a gente tem no clipe que foi interpretado pela Jennifer é a moça que tá no carro com o Gustavo na hora do pegar uma pá de mina é hype, né? Desde as nossas primeiras ideias, no início da concepção do clipe, a gente não queria usar mulheres no clipe da forma que elas geralmente são usadas em outros clipes de rap, principalmente os bling bling, né, os americanos, que é aquele negócio objetificando, tratando elas como se elas fossem parte do cenário. E eu propus a ideia pro Gustavo dela discordar da letra da música, e quando chega a parte do As Mina Não Se Valoriza, ela é mostrada no clipe se valorizando, deixando ele pra trás. E eu acho que é nesse ponto que fica claro no clipe que o rapper que está sendo mostrado não necessariamente é o Gustavo. Ele é um rapper amador que cometeu alguns erros, mas que através da música conseguiu se redimir por esses erros, digamos assim, e deixar de lado o seu passado, que no vídeo é representado por ele queimando a camisa do Eminem, em referência à parte da letra que ele fala, já fui estanfa do Eminem, hoje tem a mente sã e não idolatro ninguém. E o Uber embarca nessa jornada junto com ele. A mensagem do clipe é meio que nunca deixe de perseguir o que você realmente quer. Você é um vencedor mesmo que não esteja ganhando e em algum momento você vai ganhar. Bom, agora os equipamentos que a gente usou pra filmagem inteira. Na verdade, não foram muitos equipamentos. Foi uma Sony A7 III com quatro baterias, das quais a gente usou duas. Uma lente Sony 28mm f2. Uma outra lente também Sony 50mm f2.8 macro, que a gente usou para cenas do início dele escrevendo e tal. E uma lente Sony 10-18mm f4. Essa lente tem uma observação, ela é uma lente APS-C, porém a gente usou ela no modo full frame, porque ela é uma das poucas lentes APS-C sei que quando usadas em full frame não vinheta as bordas, se você usar entre 12 e 16 milímetros que foi o que a gente fez, então a gente teve basicamente a resolução de uma lente full frame e a gente teve até uma certa distorção nas bordas que nesse caso a gente queria, e outro benefício da 1018 é que ela aceita filtros em todo o clipe, tanto na 1018 quanto na 28mm f2 a gente usou um filtro ProMist de intensidade 1 quarto de 82mm que a gente adaptou para as outras lentes, e um gimbal de DJI RSC2 Pro Combo. O Pro Combo é um detalhe interessante, porque a gente precisava muito do Raven Eye, que é o transmissor sem fio, porque em vários momentos a gente estava monitorando pelo celular, principalmente no take que a gente estava filmando de fora do carro, mas eu vou falar dele daqui a pouco. 
Bom, vou dividir esse vídeo em capítulos falando sobre cada uma das locações. E em cada locação que eu abordar, eu já vou abordar a produção e a pós-produção. O clipe tinha inicialmente cinco locações que subiram para sete. A gente estava com muito medo de não dar tempo. Inclusive, se você ainda não viu o clipe, clica aqui no card para ver. Eu não sei se é desse lado ou desse. Eu gravei errado a posição do card, então é para aqui mais ou menos. A primeira ideia que a gente teve foi a dos sinalizadores. Eu sinceramente nem lembro qual de nós que teve essa ideia, mas eu lembro claramente da gente falando sobre a nossa maior referência, que era o vídeo Lighters do Bad Mitzível com o Bruno Mars. E sim, usamos um Happy Bling Bling como referência, usamos um Eminem. Inicialmente a gente queria filmar num túnel, igual no Lighters mesmo, só que a gente acabou ficando com medo das consequências da fumaça. Então a gente foi passando por uma série de ideias de locações, a gente postou em alguns grupos, perguntando por locações em Jaguariúna nas quais a gente pudesse filmar uma cena parecida com essa. Inclusive, a gente quase decidiu por filmar nesse trilho, só que a gente ficou com medo de cair da ponte e morrer. Então, a gente acabou decidindo por essa outra ponte que havia sido recentemente reformada pela prefeitura de Jaguariúna. O único problema dessa ponte é que ela tem uma quantidade considerável de carros passando por ela, tanto de dia quanto de noite. Então, a gente deixou para gravar nela como a última locação. A gente acabou gravando lá por volta da meia-noite. E, na verdade, a gente filmou no trilho do trem antes de filmar na ponte, porque aquela ia ser a locação principal. Só que acabou que a luz do sinalizador era tão maior do que a gente imaginava que as cenas do trilho, a gente só enxerga o sinalizador e o Gustavo, porque o trilho mesmo ficou totalmente preto. No clipe, quando a gente corta das cenas do sinalizador na ponte para cenas do trilho, parece que foi tudo gravado na ponte, mas na verdade não, foram duas locações. Eu não traí o movimento e mesmo assim lança um hit. Já fui stan, fã do Eminem. Hoje tenho a mente sã, não idolatro ninguém. Salve racionais, marechal sabota. Sou um aprendiz, mas nem por isso larguei a escola. A segunda ideia que a gente teve foi dos tonéis de fogo. E essa ideia foi totalmente minha. E eu tive uma certa dificuldade de explicar ela pro Gustavo no começo. Não, vai dar muito trabalho. Não, porque tá 400 reais no Mercado Livre um tonel. Mas acabou que quando eu expliquei a ideia melhor, ele entendeu. Ele foi super dentro. E a gente conseguiu encontrar tonéis usados por 35 reais cada um. Então foi um total de 70 reais pelos tonéis. Mas a entrega deu 140 reais tudo só da cena dos tonéis de fogo. Outra ideia que iniciou inicialmente a gente teve é que a gente ia fazer um movimento de órbita ao redor dos tonéis, mas a gente esqueceu de um pequeno detalhe, a cena era de noite e a gente precisava de luz, e a gente já tava com medo desde o início da luz do fogo não ser suficiente para iluminar sozinha de noite o Gustavo no meio dos tonéis. Pouco antes do dia da gravação a gente decidiu que a gente ia pagar um pouquinho mais pro Uber para ele ficar com a gente inclusive de noite e a gente usava a luz do farol do carro dele como uma backlight. Só que o problema é, se a gente fosse realmente gravar em 360, em algum momento a gente ia passar na frente da luz. Então a gente acabou decidindo fazer só um movimento de meia lua ao redor do Gustavo, que, diga-se de passagem, também não ficou perfeito. Mas como a edição estava bem acelerada, acabou que nem dá para notar tanto isso. A terceira ideia foram as luzes alternando no fundo preto. E para explicar essa ideia não teve muito jeito. Eu tive que filmar a cena comigo e mandar pro Gustavo para ver o que ele achava. Inicialmente, todo o início do clipe ia ser exclusivamente com essas cenas. Ia ficar até meio monótono. Antes da gente decidir que a gente queria a cena da cafeteria. Tanto é que eu tinha até imaginado alguns efeitos para aparecer lentamente o rosto dele. Só que no final das contas a gente acabou tendo uma ideia melhor. O quinto cenário que a gente idealizou foi o Uber. Desde o início a gente não queria um carro muito grande, porque a própria crítica do clipe era isso, a gente não queria nada muito ostentante, por assim dizer. Mas ao mesmo tempo a gente estava com medo de pegar um carro muito pequeno e que não desse para filmar. E a gente pegou um carro pequeno, era um palio, mas a gente conseguiu filmar. A nossa maior referência para essas cenas foram os clipes antigos do Buster Rhymes, que ele cantava muito perto da câmera e essas cenas eram filmadas com lentes ultra-angulares, né? Às vezes eram filmados até com olho de peixe Só que a gente não tinha um olho de peixe Então não rolou de fazer isso Mas eu acho que a gente chegou num efeito parecido A segunda referência para a cena do carro Foi o clipe de Crying a River do Justin Timberlake Na cena em que ele abaixa o vidro E começa a cantar a música logo no início Mas quando a gente chegou lá A gente percebeu que gravar um plano mais aberto Mostrando a rua passando Para esse contexto que a gente tinha imaginado Ficaria melhor E sim, a gente pendurou o gimbal para fora do carro Para gravar esse take 
Também tivemos alguns takes com a velocidade dobrada, que a gente literalmente acelerou a música para precisamente 166,6% no Premiere, para o Gustavo cantar acelerado e a gente reduzir a velocidade para 60% e aparecer ele cantando sincronizado com a música, porém em slow motion. Não ligam para a que as ideias são toscas, é muito wise, muito scan, muito lean, e eu não vejo nada disso de futuro para mim. Não ligam para a que as ideias são toscas, é muito wise, muito scan, muito lean. E eu não vejo nada disso de futuro pra mim E a referência pra isso acho que nem precisa falar, né? Tipo, vários clipes fazem isso Mas a gente fez imaginando algo parecido com o clipe Make Some Noise do Beastie Boys E o In The End do Linkin Park E o motorista do Uber, o Kleber, era um amigo do Gustavo Deixa eu acender aqui. O monitor apagou, gente. A sexta locação foi a ideia do Gustavo. Ele queria algo parecido com o clipe do Stan, do Eminem, até porque ele mencionava esse momento na letra. E ele queria que mostrasse ele escrevendo tal como o Stan escrevia as cartas pro Eminem. Ele mesmo entrou em contato com a cafeteria, que era o Café Varanda. Ele que fez toda essa parte da introdução acontecer. Esse take do Gustavo saindo pra luz foi gravado na entrada de cima do restaurante. Enquanto esse take dele saindo do restaurante visto de fora foi gravado na entrada de baixo só que como a luz estoura, você não, acaba não percebendo tanto, e o take logo em seguida, dele olhando pro lado foi gravado 3 horas depois às 5 da tarde, mas como tinha este sol no take anterior o sol deste take acabou ficando justificado, e acabou agindo como continuidade mesmo que não seja sétima e última locação foi essa ponte aqui que a gente ia usar simplesmente como acesso pro trilho do trem, mas passando lá a gente percebeu que a ponte em si daria um cenário bem legal, e aí de lá nós fomos procurar outra entrada pro trilho do trem em todos esses lugares a gente gravou muito insert, a gente tinha o um artista cantando a música inteira em todos os lugares, com exceção da cena do sinalizador, e na cena do sinalizador a gente só não tinha, porque o sinalizador durava cerca de dois minutos então a gente pegou do primeiro refrão até o final da música, inclusive nós tínhamos inicialmente comprado 15 sinalizadores e acabaram sobrando seis. a gente gravou todos esses inserts justamente porque a gente sentiu que a gente precisava dessa variedade de opções para o tipo de clipe que a a gente queria montar. Então a gente tem o Uber olhando pra trás, rindo da música, o acelerador acelerando, a gente tem ele trocando de marcha, tem o Gustavo jogando a camisa do Eminem no fogo, tem o Uber dançando com o Gustavo, tudo isso é insert praticamente tudo foi usado, porque a gente realmente queria um clipe que tivesse uma narrativa, a gente não queria depender apenas do artista cantando, a gente tinha uma história em mente e a gente quis executar essa história da melhor forma possível. Claro que tem algumas coisas que a gente pensou na hora, mas eu diria que as cenas que a gente não conseguiu gravar que estavam no roteiro são equivalentes à quantidade de cenas que a gente pensou na hora. Agora falando da pós-produção. Um detalhe que eu não mencionei é que o clipe inteiro de produção e pós, sem contar pré, né, que foi cerca de uma semana, demorou dois dias para ser finalizado. Então foi um dia das 10 da manhã até as 2 da manhã do dia seguinte gravando e mais um dia editando. Teve um terceiro dia que eu usei para afinar a cor, que foi quando eu cheguei em casa, mas foi tipo duas ou três horas, então eu meio que nem ponto. Essa gravação tão rápida, ela só se deu porque a maioria dos nossos cenários não envolvia muita produção, né, só o cenário dos tonéis de fogo. O clipe foi totalmente pós-produzido no Premiere e quando eu digo totalmente é realmente totalmente. Porque, por exemplo, a segunda imagem do clipe, que é a câmera saindo de trás da mesa e começando a filmar o Gustavo escrevendo, tem uma transição que idealmente seria feita no after. Mas a gente fez no Premiere porque a gente sentiu que dava pra chegar num resultado legal e isso ia simplificar muito todo o processo. A gente não ia precisar trazer pro After Effects pra depois voltar pro Premiere. E a mesma coisa foi assim com a cor também. A gente sentiu que fazendo a cor pelo filme Convert, a gente chegou num resultado razoável, que era mais ou menos o que a gente conseguiria chegar pelo Da Vinci também, né? Dadas as minhas habilidades de Da Vinci que não são tão boas ainda. No máximo, em alguns planos, a gente deu uma afinada no próprio Lumetri. A gente decidiu puxar a cor da maioria das cenas de dia ou para amarelo ou para o vermelho, porque eram as cores, respectivamente, do tonel de fogo e do sinalizador. Então a gente manteve o clipe inteiro em tons quentes e o export final do clipe foi feito na minha casa. Eu exportei um ProRes em 4K e mandei para o Topaz Video Enhanced AI, que ia 
conhecido como um programa de upscale por inteligência artificial, mas ele também tem algumas funções de redução de ruído que são ótimas. Além de também ter algumas funções de derreilo, que é quando a nitidez da própria câmera é aplicada com muita força e aí fica aquele contorno no rosto das pessoas, sabe? Então a gente usou esse programa com preset de derreilo mais denoise. Aí a gente exportou esse vídeo já com redução de ruído a gente percebeu que reduziu muito o ruído, então a gente acrescentou um pouquinho desse ruído de volta com o um pacote de grão em 4K da Rocket Stock. A gente pegou o grão 35mm mais leve que tinha. Exportamos novamente em ProRes e a partir desse ProRes 4K, agora sim finalizado, a gente gerou todos os exports menores. Enfim, esse foi o processo de criação do primeiro clipe que eu dirigi. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não vou falar pra vocês se inscreverem no canal, porque pode ser que eu nunca mais poste nada aqui. Enfim, vocês que sabem. Falou aí, galera. Valeu. E vão conferir o clipe. Vamos ver se o áudio saiu, né? Que eu acho que ficou uma merda.